爸妈妈在吗？欢迎欢迎，家族盛宴即将开始。哇塞，好漂亮，我们家好漂亮哦！所有人都已经到齐了。首先，我们恭喜 Angelababy 成为《美丽说 Hi Go》的首席时尚官 CFO。兄弟们，朋友们，这是来自于苏宁购的新鲜水果。和朋友们一起分享，这个厉害了，怎么样？爆炸果，好不好？爆炸果汁。终极游戏，古堡探秘。哦耶！古堡中有无数面暗藏家族信息的镜子，两两结队寻找镜子，可获取关于成员身份的信息。每当钟声响起时，你们要聚集到家族餐厅集体用餐，并进行一场家族会议，全员投票。得票最多的成员将被强制 out， 以此类推，直至继承人或外族人被全部淘汰。哦，烧脑特辑啊，这一。所以今天晚上就是你们可以改变历史的那一刻。哦。接下来，我们要逐一进到这个古堡当中进行探秘，从王祖蓝先开始。一个一个，不是要两个两个吗？很恐怖。陈赫，请出门。好威啊！这是我的特殊道具，刚才赢的，是个盾牌。冯绍峰，请出发。祝我好运，加油！他肯定是外族人。外族人，你还要再演吗？柳岩，请出发。司马昭之心。不要再演，演一晚上很累的，真的。镜子，镜子，可以告诉我们家族的秘密吗？镜子，镜子，能够告诉我们家族的秘密吗？哎，哎，哎，你等一下，退一点。哦哦哦哦哦，两位
继承两位继承人的母亲都是绝世美人，不是我呀。Baby， Baby 是 Baby 是继承人。这里面有密室，好恐怖！天哪，真的不敢一个人来这里。真的，一个人来好恐怖。这里要找人陪啊。这里有镜子。哎，这里有。哎，两个人都很紧张。五六七八，镜子，镜子，你可以告诉我家族的秘密吗？五、四、三、二、一。就收养他们俩，一世无几处。一无几处收养记。那两个孩子都很聪明。嘘，那两个孩子都很聪明。老爷说他孤苦伶仃，他们两个都孤苦伶仃。收养记就是外人，外人。收养。对，因为他上面，我下面刚刚有注意，他那个书名叫做《收养记》，所以收养就一定是外人。然后因为他们两个孤苦伶仃，所以老爷将他们视如己出，所以他们是外人反正除了你，我还要找出另外一个外来人。你不要总强调外来人啊！外来人就在这里，外族人。就是你，就是你外族人。就是我。但是还有一个。我就是继承人。你绝对不是，因为我知道继承人的有效讯息不是你，不是你。没有。哎，你们俩要不要试一下？你当没碰过。你当没碰过。哎，我现在跟死他了。你跟。好。我跟你们说个信号。不行，我要告诉你们秘密。外族人可以这么猖獗吗？怎么了 ？Baby， 我知道一个消息，所以我必须告诉你。他一个人一直在游荡。你们两个我可以说的。他不跟任何人为伍。别，你别让他看到我的嘴型。他看到你的嘴型，我连连三个人形都看不见。你是继承人，你是继承人。我现在放弃我自己找线索的机会，我就投身这个火海，我就陪着火走。你刚才去了哪？我其实都是跟阻拦哥一直乱跑。然后那个有有一个讯息是说，呃，因为他们两个从小孤苦伶仃，孤苦伶仃。对，然后他说他们两个从小孤苦伶仃，所以被老爷收养。然后他们两个非常聪明。啊，那你怀疑谁？那个柳岩，柳岩和李晨。其实我也觉得是柳岩和李晨，身高差，身高差，对，一男一女。少峰有可能是继承人。嗯，我也觉得他很像继承人。另一个也有可能是 Baby。Baby 继承人。嗯，我没有想到 Baby、啊。因为我们拿到一条，说的是两位的妈妈都是绝世美人。哦，是哦。所以他们，你知道他们的母亲。b a 的妈妈挺漂亮的。哦。镜子啊，镜子，能否告诉我们家族的秘密吗？哎，出来了。每当有人欺负弟弟，姐姐都会挺身而出。收养记。收养记是外来人的，所以他们女生年纪比较大。女生比男生年纪大。对，所以柳岩是八零的。啊，不对啊，李晨是。是不是他们两个？李晨是七几年的
。邓超和李晨不可能，他们都是七大头的，这两个加起来都快四十岁、八十岁了。看我，你心里说出来啊！如果假设柳岩是姐姐的话。他找一个比他小的。我鹿晗、陈赫，我我肯定不是。鹿晗，我觉得，哇，鹿晗，鹿晗，鹿晗，我之前怀疑他是继承人，可是现在看来应该不是他。带给我看一下。不要，这个你吃哥你脸大，你需要挡脸我不需要。你给我看一下，你带给我看一下。怎么就是你的？你带一下。我给你带一下。太小了，来这个。装不下。什么声音？我们先给他表演一段，说不定他能心情好一点。给我们沙嘎拉嘎，蹦沙嘎拉嘎，蹦沙嘎拉嘎，吵醒他。进。哎，有声音了。Baby out。知道的太多了，不可能。这，这是给你们的药，有点少，你们自己把握。我觉得 Baby 是继承人，没没有没有问题，因为我我跟 Baby 说第一句话，我说你是继承人对吗？他点头。Baby， 好，你给我看一下，你带给我看一下。珍珠的 Baby， 好，珍珠的 Baby， 好。Baby out， 他 out。这都好背哦，还带着这个睡觉好了。发生什么了？发生什么了？发生什么了？嗯。呼之欲出啊！时间证人，谁跟谁在一起 ？Baby out 的时候，我跟啊，我们几个在一起的。我和少峰，还有对，我们四个是在一起。你们四个在一起。我和陈赫，我和郑恺，我跟陈哥。就是小鹿单独和 Baby 在一起的。对。你和 Baby 在一块没有发现异常？没有，今天我们俩就一直在聊天嘛，聊天走走到一个机器面前，我就跟他说：“大家开玩笑，我说大哥该起了。”完了以后，我就随便唱一句什么 “Wake up, 
，就是完 B B 姐一块跟我一块唱，完了以后 B B 姐说要让他嗨起来，完了我就说哎嗨起来，我就说嘣，完了他就 B B 姐沙克拉卡，我就嘣沙克拉卡就是响起来了，就 B B 姐被被咬了，完了 B B 姐被带走之后，跟我突然过来就让我告诉大家不要说自己口头禅。是不是我们在说话的过程中说到什么就会被傲？不是啊，我不知道。OK， 那所以说是你和 Baby 之前发生的。你和 Baby 之前 ，Baby 和谁在一块？之前，因为他这次没有撕名牌，他的名牌在身上。对，所以应该是他失忌了。他行动之后，然后换到小鹿身边。凯凯，我觉得不是，应该是啊、呃，外族人从另外一个时空做了一些什么手段，让他给让他跑。每一次。我收到的信息，都是几乎都是跟外族人有关的。这条信息说，外族人里面是姐弟，知道吗？知道。那就是一男一女，你是八，我八一，你是八一，你是八零，我们有谁是八零后的？他们仨。真的，但是我完全不是外族人，但是肯定的是，两个女的里面其中有一个是，所以我们要投票的话，是不是先从两个女的里面对找一个出来 out？ 对，对。对我非常同意的，就是说阻拦说的这个，就是说如果解密信息是。百分之百确认的信息，我觉得如果投票的话，我们现在就不要浪费一个投票的机会。该我，我想也要提出在座每一个人一个问题，请问您现在还是单身的，请举手。这有什么问题啊？这个很重要，未婚的请举手。OK， 好。我收到一个讯息，是我跟祖兰哥一起看的，然后他说，这两个小孩从小孤苦伶仃，然后老爷很同情他们，所以我觉得外来人应该是单身。跟单身没关系。单身。好，首先我特别赞同，就是第一轮把我们两个女的给 out 出去。你可以 out 我，因为一定放心，我不是继承人，所以我就算是个平民 out 我，我都不可惜。但只要 out 完之后，因为一定有一个女的红颜祸水嘛，是外来人。如果投完我之后，下一轮一定要投她，因为很危险。最好的话是先投她。但投我我不可惜，因为我是平民。我讲完了。我对柳岩啊，真的，我比较了解。我从早上就怀疑是他，然后，居然不找镜子。一个不找镜子的人，怎么可能是继承者或者是平民？怎么可能？每个人都疯狂的渴望找到一点点的线索，哪怕是一面破碎的镜子。我严重怀疑，不是严重怀疑，就是外族人。猫头鹰告诉了我一切。你要不是外族人，这一集真的是显智商啊！接下来是投票环节，同意王祖蓝的，请举手。同意李晨的，请举手。同意
Ella 的，请举手。同意，柳岩的，请举手。哇，这里面只有他最聪明。很遗憾，柳岩得了七票。有请黑衣人。I'm sorry. Sorry. 什么意思？是来是去？笨死了他们，笨死了他们，笨死了！这是牢房吗？这么漂亮！欢迎光临。你是继承人吗？不是啊，你不是继承人，继承人自己不知道自己是继承人。走走，继承人和没有人知道自己是继承人啊。对啊，为什么继承人不知道自己是继承人？那我问你，是不是继承人？你为什么要承认？就随便说一说。有请陈赫先出发。必须找一个人陪着我。接下来，邓超，请出发。赢人，邓氏比亚，赢人来了。什么？咱俩还没一起过？少峰，我跟你一起吧。哎，我们刚一起。我跟你一起啊？你刚刚刚答应我跟我一起。那你选了。真的，还有我告诉你，配白配，没有，没有，没有，没有，没有。选择恐惧症又来了。现在，你听我说，你听我说。刚说了爱情，我是没有嫌疑的，你也是没有嫌疑的。你有没有理由跟一个有嫌疑的一起走？我，为了证明我没有嫌疑，我相信我这一路，对不对？我要跟你走。真的，跟我一起走吧，黑白配吧。白不？你真的这个选择困难。这一路我会向你证明我不是的。他他有嫌疑。是的，我现在百分之零的嫌疑。现在我在嫌疑范围内。他是百分之三十。这样这样这样。我要向你证明我不是。这样这样好吧？为了以示公平，我转个圈，我面朝谁了，谁就跟谁走，行吗？你转个圈就是就是你自己决定吗？那我没法决定啊。那你转个圈也是自己决定啊！现在我很尴尬的，我挤在你们两人中间。对，刚刚我是答应你了，但是我进了厕所，进了厕所呢，我跟郑凯聊了一会儿呢，他就说跟我结伴而行，进去一段时间了，我以为你已经走了。你这个唐僧，要不要我们一起一起走吧？不行，你们俩人。其实我觉得你们俩都不是坏人，真的，我相信这个世界是美好的。呃 ，Only。再见了，唐僧。阻拦，阻拦一个人走，他的背影好可怜。峰哥，这样我一个人落单了，一下子就……我很孤单。随便了，随便了，你决定吧。来吧，你决定吧，我帮你决定。还有这样的，强制的。郑凯，这是我是被逼的，他跟来了，郑凯跟来了。记得我说的话，如果我不要他的话。记得我说的话。哎，那边 ，OK。那边，呃，郑凯，哎，你注意安全啊。好。其实我是一个很怕孤独的人。祖兰，你笑成这样什么意思啊
。为什么我们刚刚在厕所是三角的关系，到了这里还是个三角，小三角变成了大三角？峰哥，我再给你最后一次机会，你要不要跟我一起走？我自己走吧。<笑>拜拜。果然很纠结。啊、哦，我太纠结了。走吧。呃，我跟祖兰先走五分钟。行行行，过十分钟我再来找你。好。<笑>哎，这里入口外，哎，要下去了，下去了。哎，等等等等，什么声音啊？是风的声音，好恐怖！快点下去。哎，这里，哎，这里有一个，这里。镜子，镜子，镜子你可以告诉我家族的秘密吗？四、三。都很爱哭。哎，姐姐唱歌给他听，就是姐姐是歌手。说嗨购，奔跑吧兄弟！本栏目由美丽说嗨购全球时尚购物 APP 冠名播出，嗨购就是全球购。本栏目由安慕希特约播出，安慕希希腊好酸奶，浓浓的超好喝。奔跑吧 X 一，本节目明星座驾，由 BMW X 一鼎力支持。本栏目服装由男装国民品牌海澜之家全程赞助。姐姐唱歌给他听，就是姐姐是歌手，姐姐是歌手，姐姐是歌手吗？姐姐是不是 Ella？ 我觉得下一轮一定要，最好稳妥，还是把 Ella 投出去。Ella， 对，然后就在。我觉得后来一个就是应该是陈赫，但是陈赫手里还有个大，还有个大招呢，也不知道他手里那个宝盒里面是个什么东西。为什么？哎呀，我把郑凯忘了，我说好要去陪他的，我去找他陪，那你可以吗？可以，我一个人来。好，那我去找郑凯啊。好，我言而有信。好，但是我该去哪里找郑凯呢？嗯、啊，这个时候落单是一件特别可怕的事情。就算我被误杀了，也没有人证明我是清白的。快点来个人跟我一起呀、啊！凯凯，谁啊？凯凯，我们组合在一起试试。可以啊，可以啊。走，我们先去找李明去。镜子，镜子啊，镜子，可以告诉我们家族的秘密吗？特地请了个洋人先生来教英文，但他从来不认真学。继承人的
教英文不认真学，不想说话。继承人不知道自己是谁吗？这说的就是你啊，很像啊。就英文不好吗？对啊，继承人日志英文不好，不认真学。超哥，你是继承人啊！我第一次得到这个消息。爸，那我得保护好自己。太明确了，这写的就是你，那就是你。你是继承人，保护好我。少爷，保护好我。你是继承人，哇，我自己看到了。但是，邓超，看一下。邓超，哎，这边。什么？我要跟你说一个重要的信息啊！如果真的有铃铛人，或者是一些游戏之外的一些人，也不是没有可能。我觉得很有可能。我觉得很有可能。我觉得很有可能。那我们要不要再试一个这个呀？这有一面镜，我要不要问问？镜子，镜子，镜子，镜子，请你告诉我们家族的秘密。两个老人家突然在这个时候达成了同盟，你可不可以以后我们俩协商一下，不要再？镜子，镜。
思琪啊？我找不着人啊。等一下，我们找一个人，等会儿啊。对，我们等一会儿找你来。啊？你说什么？在跑吧，你继续那个，他一直在跟不要不要跟任何人说，我们俩就继承人，任何人都不要说。找不着人呢。我为什么要投小鹿一票？感觉一下，不是，是因为如果名牌贴在身上会被 out 的情况，只有任务卡，你懂吗？你懂吗？任务卡是。我有一个想法，说说，哎，你现在还没有告诉我们那线索是什么？你拿到什么东西了？那个重要的线索。我看我是猫。嗯，怎么了？还是算安全了？你说，什么？那如果是艾拉的话，那太会玩了。干嘛？你看不是艾拉，有点蠢的。你很笨，来来来，艾拉你确实很笨，是吧？什么？没事，艾拉，我说你很聪明。这是。你们窝里比较坏人，我不是很拓。没有，我是八七八年的，哪是七九年的？我看一下。无敌盾牌，使用时间高大的红色神龟。你可以把这给我吗？因为你是弟弟，我是哥哥。就是那只龟啊。什么？让我忍者神鹰也可以吗？嗯。那我还忍者神棍呢。你陪我走吧，我我我都没有跟你。啊，我们没有对过。走，你们俩都快走，我们走，走走走，我们走，我们走。这给我干嘛？还赔波斯队？打开，你想吓我是吧？你真的很幼稚哎。可以了，你放过他吧。啊，你们，他是不是死了？对，因为我刚看到。这是给你们的药，那就今天晚上吧。来，记住，下一轮，记住我的话，下一轮我是有可能被 out 的。投票吗？明白我的意思吗？明白。我有可能会被缩小范围包的，非常有可能，因为他们下面呢，这一轮应该会看到很多的信息关于我的
我的猜测一定是假的。所以这个游戏在外面的，就我们就管一个人，这是一定的。所以现在我就要找个地方躲起来，免得我跟他们在一起，一起看到电视的时候，镜子的时候，写的都是我的信息，我没有办法掩饰自己。那我们两个现在一直在一起了。排除了吗？排除。所以告诉王祖蓝我们的真实身份，找到王祖蓝，找到王祖蓝。艾拉绝对不玩电子游戏，懂吗？我们先找到王祖蓝，不要浪费时间。找到他，如果他现在找到任何一个任务卡，写一个什么东西，我们俩有可能就 out 一个人，因为他会怀疑到我和你是继承人，你明白吗？是的。走，先找到王祖蓝，先找到王祖蓝。找到王祖蓝，我们能获得一票。找到艾拉，找到郑凯。郑凯是百分之百可以相信的。在郑凯和，在郑凯和王祖蓝面这边过去应该会碰到小莫，但我相信他的那一定是就是陈赫。哎，在在在在在哪儿？他跟谁？谁？陈赫。我们把艾拉带走。对，因为陈赫有危险。我知道，我明白。就是李晨跟邓超啊，他们叫我们过去，那我们从那过去。那边有楼梯吗？我假装你爱陈赫。嗯，好。然后你告诉艾拉所有的事情，告诉艾拉所有的事情，你们要小心。我知我知道，你要小心。什么都不说。如果你如果我告诉他，一定是他，一定是陈赫。你记住这个时间差了吗？你记住，我会在你跟安艾拉讲完这个事情之后，迅速回来找到你。OK， 你明白吗？那我们约个地方，我们最好约个地方。No No， 他把他带走了。No， 不能喊，不能喊。叫谁？艾拉。邓超。艾拉。邓超。我们在喊。艾拉。艾拉。艾拉。邓超来了。艾拉。啊？下来。来。干嘛？你确定艾拉不是对吗？再把陈赫叫下来，再问两句，好不好？现在这人多在一起的时候，他们不会闹的人，对吗？怎么了？怎么了？哎，那个，你们干嘛一直叫我们？他们几个人吗？你们有人看见？啊，在我这里。你们有人看见？他们在我这里。什么？干嘛？哎呀，干嘛？好恐怖啊！来，哎，我在这里啊，超哥。哎，我在这里啊，超哥。哎，我在这儿。哎，你们去哪儿？哎呀，干嘛？好恐怖啊！我要救你，知道吗？啊！我现在要救你，我现在必须要救你，离开这个地方。走走走走走走，去哪儿？你演什么呀？这这怎么怎么突然跑起来了？开开，快过来！我要救你，知道吗？啊！我现在要救你。我现在必须要救你离开这个地方。慢一点，慢点，知道吗？啊！我现在要救你，我现在必须要救你离开这个地方。哎，我要过去吗？所以根本一切都在我的计划之中呀。一切都在我的计划之中，我马上就要被投死了。去查了吧。我先问你，我可以跟你说实话吗？当然可以啊。小白，我要告诉你一个事儿。我是继承人，我是继承人。确定。他们里面
，男生的那个人喜欢玩电子游戏。谁？一个是鹿晗、嗯，一个是陈赫。明白。姚晨，我们来想一想线索。我要啊，拖着你，挨过这个时间，找到王祖蓝，你明白吗？好。凯凯你自己，凯凯你自己，凯凯你自己，你跟我来，你跟我来，找个安全的地方。中央，你来，你快来。小鹿，很危险，乘客很危险，刚才写了电子竞技。电子竞技对，但他俩都会，因为我们刚刚验证了你的身份。现在我可以准确的告诉你，我和李晨都是寄生者。哎，哎，陆海，走，我们找一下信息吧。走走走，我们去。哎，我们怎么兜了圈？没事，我们先走。我们去那边找一下。为什么一直躲着我？他们一直躲着我们。对啊，不知道他们在聊什么。我觉得小鹿有可能，我觉得小鹿真的有可能，我觉得这期很有可能。而且给他的方式肯定很容易，所以可能就是靠近就行。不是靠近，可能是。他刚才跟我跟李晨跟了他一个人跟了半天，就是从上面二楼。看好了，我已经说完了。所以现在我要告诉你们，是我觉得陈赫的可能性更大。没了，不是吧？现在能确定你不是你们俩吗？你们两个都是。我们俩。你们两个都是。我们俩。你也是。是。我还向他保密了一小会儿。Sorry， 对不起，我向你保密了一小会儿。是因为需要再确定一下。现在保证的是我们俩是继承，百分之百继承人。换个位置聊吧。我希望你们能够尽快找到王祖蓝，好吗？找到王祖蓝 ，OK。是继承人，好，游戏结束没有？游戏结束。如果游戏结束的话，他不会是李晨奥的，就是游戏结束。那你就不是继承人，那我就不是继承人。如果我不是继承人的话，我还是挺高兴，我可以为继承人挡一刀。招牌动作，动作吗？这样有像吗？请帮我做比对。哎，很好。来，咱们去找谁呀？我们去找镜子嘛。OK， 好的呀。听到反而安全，所以我赶紧把意见意见跟你交换。凯凯肯定不是，我们印证了。成赫，我再告诉你，我是继承人。我姐你好，老帅，这不太对啊，姐弟啊，姐弟，对啊。啊
么电梯不能用，从一楼走上来。这里是酒庄，对不对？可不可以先来杯酒啊？我受够了，我压力好大。哼，现在谁都不敢相信了。觉得我们要尽快把外族人投出来，不能。但是外族人呢？刚刚我们把。把柳岩 out 了，但是有一个非常恐怖的线索，是关于外族人的。当弟弟哭的时候，姐姐会唱歌给他听。所以本来把柳岩踢出去之后，我又在想柳岩有没有唱歌呢？柳岩会唱，出过专辑。柳岩出过专辑吗？对，出过单曲。原来柳岩出过单曲。我们就听一听柳岩唱的单曲呗。请给我一点甜蜜的天真，拒绝残酷的温存。什么？原来你出过单曲。<笑>青春有一点我觉得可以确定的就是，外族人，啊、呃，消灭，呃，家族人一定不是通过面对面的形式，所以说。未来，如果有怀疑对象的外族人，一定不能让他一个人单独，因为他一个人单独的时候，会有一些手段和措施，去 out 掉家族人，而我们并没有看到。Yes， 刚才是谁单独回来的？陈赫是一个人回来。首先，我得一头一头雾水，因为前面这一局下去，我是跟 e l 在一起，我们看到的全是继承者的消息，我们没有看到那个外族人的消息。然后我想说的是，陈哥死的时候和谁在一起，有多长时间和他在一起？想清楚，同志们想清楚啊！我是真的不知道，但是就是很像，就是 ，baby 姐跟我在一块被 out， 和 ella 姐跟陈哥在一起被 out， 没准我觉得也是，可能是外族人是远程操操作，有个什么找到什么东西，也可能他外族人是自己一个人找到的，在这段期间，我看到了一些关于记呃外族者的信息。让我很担心，因为这个信息很模糊的把矛头指向了我。其中一条是，老爷把他送去上海求学。镜子，镜子，你可以告诉我们家族的秘密吗？老爷曾专门送他受上海滩求学，收养。周远最后来这吗？在在上海上学，我和你都在上海上过学，我和你都在上海上过学，很兴奋的事如果大家看到这条信息的话，可能会，可能会有自己的思考。我觉得很多事情也必须浮出水面了。我得到了一个特别重要的消息是，热爱电子竞技。热爱电子竞技，这里面只有两个人，小鹿和陈赫，是疯狂的电子竞技的热爱者。还有就是。一直在出汗，我的衣服就觉得最后了，挂不出汗。就是你，陈赫，就是你，我的发言完了。同意，陈赫是外族人的，请举手。可以起全吗？
恐吓五票。如果游戏没有结束，就恐怖了。超哥。OK。什么意思？如果游戏没有结束，也很明确了。接下来，游戏继续。啊！啊！啊！啊！啊！把你的腰留下，就是他，肯定是肯定是啊，你跟艾拉对吧？结束了吗？没结束啊，对吗？艾拉，是不是你跟艾拉？当然了。他怎么可能是我呢？我觉得有可能啊，现在对，因为刚刚陈可罗叫他，我真的不明白，为什么说他们是姐弟？超哥是比他们大，他们是不是演戏的时候演过姐弟？但是现在我觉得超哥非常有可能，电子竞技那个信息是真的是假的？你你从哪你从哪里知道的？哪一个电子？是他们跟我讲的？是谁跟你讲的？超哥吗？对，我们就是那四个人一起一起在一起的时候，那是不是有可能根本就没有这个信息？信息是超哥编的，陷害陈赫，这也太可怕了吧？我觉得有可能，太可怕了。我觉得有可能，不可能，真的是超哥吗？那如果不是超哥是谁呀、啊？鹿晗，鹿晗，鹿晗有电子游戏啊！下楼，下楼，下楼，下楼。昨天晚上你跟我走，干什么？又跟你走？你跟我走，你跟我走，你跟我走。为什么？我们都没看过，一块看过镜子。你有没有去过上海学习啊？我哪有啊？我这北京上的高中，我这毕业，我我这去韩国了。如果我跟他走，然后你躲起来，你听见是他的话，就是他了。OK。我牺牲我自己无所谓啊。哥，哥。真的。我有点想哭哎。小心。好，小心，真的小心。天哪！小心，真的小心。天哪！我压力好大啊！压力真的很大刚刚啊，哦，刚刚，超哥，在走之前，我在沉思的时候，他在看我，偷偷笑了一笑。不是奥特尼吧？我怀疑他真的是有可能是，我觉得他呀，我没票，他其实是可能想收买我，真的。镜子，镜子，可以告诉我们家族的秘密吗？五、四、三、二、一。是他们恐惧的文法，文法。超哥，真的是超哥，那可能他的信息都是假的。谁是继承者？他们不是说凯哥像吗？不是说凯哥像那什么吗？我觉得他像。你要来吗？二位，你们有谁愿意跟我聊一聊吗？听着他的时候，他是不会下手的。现在情况非常危险，非常危险。咱们可以分头行动。我找 A 了，没错。OK， 好吗？你找自救的线索。我找 A 了，赶紧找镜子。
是不是这样的？你能告诉我们家族的线索吗？去哪儿？啊，我不要玩了啦！别啦！我要找地方躲，真的，我要找地方躲。你要找地方躲起来，然后好下手，对不对？好，那你从现在开始跟我在一起，你跟我在一起。OK， 我一定会紧贴着你。好，你跑不掉的。好，好，你帮我拿着，我要梳头发。走，跟着我走走走走，我们在一起，我们不要分开。好，建议我太厉害了，太厉害了，没关系，我没了，我你不会放弃的。我现在头爆痛，这游戏压力，精神压力太大了，然后我头很痛，我以为我只是来跑步的，然后我很讨厌用脑，我不喜欢想这些东西。嗯哼，好，好吧，那我们就在一起。嗯哼，你看待会谁死掉？现在凯凯在帮我拖延他的时间，凯凯非常棒，一直要拖延到他现在一个人不能做完。所以说，拖延到我们回到到那个地方，我们就可以把他拖死。我觉得为了要证明我的清白，我就跟你在一起吧。OK。而且你说杀手只有一个人的时候可以杀人。对啊。那如果我跟你在一起，你死了呢？我不知道。我不知道。你有想过这个问题吗？因为如果我是杀手，我很有可能有机会现在杀了你啊。对不对？可以啊。也也可能
。你听我说，我每次只要头一痛，我整个人就会。要我给你按一下吗？看来你白天给我按摩。哎呦，是什么好意思？好吧，这里有凳子，我就享受了。哎，嗯嗯嗯嗯，一个人 ，You say 一个人。怎么了，小哥？现在只要是一个人都有嫌疑啊！不好意思，我们要按摩，过来。怎么了，小哥？你有任何想说的吗？啊，头很痛啊！太好了，这里刚好一杯水，这个地方太适合休息了。好，不会我跟你一按我就 out 了吧？我不知道啊，我没有做任何事情哦，我没有做任何事情哦。应该不会吧？需要重一点，轻一点。轻一呃，重一点。你看我今天按你按的。如果艾拉姐 out 就有意思了。按摩。枷锁的寄生虫一直跪在地上，像个蜥蜴一样。但是为了枷锁的容许，嗯，让我躲在瓷砖底下也可以。只是因为他。美丽说嗨购，奔跑吧兄弟！本栏目由美丽说嗨购全球时尚购物 APP 冠名播出。嗨购就是全球购，苏宁易购超市频道汇集全球味道，一起奔跑，吃遍天下。充电五分钟，通话两小时，参与互动赢取 OPPO R7S 拍照手机。奔跑吧兄弟，旅游吧同城，上同城旅游，领跑男红包。本栏目保险由相知多年、值得托付的中国人寿独家提供。冻伤了。这我怎么会是傻子呢？拿了的东西对吗？我一直一直拿了他的东西没他把帽子给我了。那你死了？那就是这个样子啊。他为什么要把帽子给你？他说帮他拿一下，他要扎头发。哇塞，好聪明！死在女人手里，你说这是不是你的弱点？我还是死在女人手里。我想到了，没，我想到了，我把帽子扔了。然后你接了，那我已经接了嘛，然后我又捡起来。哎，老师，他是，我跟你讲，他就应该是这样。哎呀，凯凯，我已我已经我已经跟他保持一段的。拉我一把，郑凯。啊。咱们看信息，看信息。好，我跟你在一起。我们不能靠太近。好好，我们不要靠太近，但是我们要两个人在一起，要不然我就会被怀疑啊。因为如果我一个人，我就会被怀疑。刚刚等于我被怀疑了。对，我们都在怀疑。但还有超哥呀，超哥现在一个人吗？对呀、啊。我们什么办法都没有吗？还家族会议的话，你是恐怖会议。镜子，镜子，可以把家族的秘密告诉我吗？五四三二一。一切关系一切，你是狄仁杰啊？继承人日志，你就是继承人，你是继承人，我不知道。狄仁杰还
还有个 baby 呢。baby 也是拍狄仁杰的。呃，超哥没演过吗？超也演过狄仁杰。那他不可能是继承人。我到那边去。但是我们现在，我们的继承人也没死光。如果死了的话，游戏就 game over 了。真的。所以下一轮的投票非常重要。没有，还有。你真的不能死。就是艾拉，艾拉一直在追我。刚才凯凯帮我拖住她，凯凯被 out 了，我不敢出去，她一直守在这层。我刚才我在问她，镜子的时候，我消失了。我最后在问，是不是镜子的时候？艾拉出现在我的身边，然后对我做了一个这样的表情，我就跑，我还没有看到答案。我是继承人，我是继承人，我跟李晨一块儿。最后一轮了，最后一轮，在上面慢慢说。我我自认我是一个方向感非常好的人，可是我在这个地方，我真的快要被逼疯了。哎，秋哥，嗯，你们刚才在一块吗？对。我们在一起啊，他一个人在那狂喊，喊完之后，我觉得他一直在追我，就在那个回廊。我刚才还看见你从我前面走过。首先我不知道，首先我是很怀疑继承人到底知不知道自己是继承人。我跟刚才跟祖兰哥一起看到一条信息，上面写的，是写的是外族人的信息，是他多少年一直苦练英文和文法。少峰哥的表情犹豫了。所以我当时第一想要想到超过了。呃，这个继承者是跟电影《狄仁杰》有关系。那我们这里演过《狄仁杰》的是超、Baby， 还有我，所以我感觉应该超是继承者。我现在必须公布我的身份，我是继承人。我是继承人，我跟李晨一块儿颁布的这个消息，而且写的是两位少爷，终于等到你们，然后你们是家族的继承者，现在你们两个当中只有一个人可以提问。第一个问题我们是让李晨提出的，郑恺是不是？然后为什么刚才那论说百分之百郑恺不是？所以凯凯去纠缠他，我特别我说凯凯很聪明，我一直跟我的威杰说太棒了，因为我不知道他用什么方式可以 out， 但如果他在那，他还能挡一下，他一直跟他说话，他是一个人在那狂喊，就是他一个人，相信我，而且是我在问艾拉是不是的时候，他出现在我身边，我吓疯了，我可以想象到当时邓超的表情。你真的很厉害，艾拉。我不知道，我不知道你问那个问题，我真的不知道。你当然不知道，因为我正在等是还是不是。音乐已经响起了，你你那个你那个眼神，我永世不会忘记。我看到你是没有对话，我看到你知道我没有对话，没有对话，待会可以解释。谢谢你的那条很关键的狄仁杰的，谢谢你。我先解释那个笑容，我看到你的时候，我为什么笑？我想说，是你吗？因为我也在怀疑你，而且祖兰哥在一开始我们分开的时候，他也在怀疑你。就是电子游戏的这个信息，他认为有可能是你捏造的，因为没有人看到，是你说出来提供给大家的，所以你把他们，你把这个东西指向了有在玩电子信，就是游戏的人。然后后来
，郑凯是他找到我，对，是他找到我的，因为他怀疑我就是，因为他坚信杀手只有在一个人的时候才可以杀人。好，我就说好，那你就在我身边，我反而觉得有安全感。然后后来，郑凯就被傲了，他就过来找我了，没了。关键在阻拦了。关键在阻拦了，真的。阻拦如果帮匪赢了，那就精彩了。这一期，这一期就扭就,就好看了，你知道吗？这一个真的好看了，太可怕了，<笑>太可怕了。<笑>但是我肯定的是，冯绍峰不是外族人，也非常有可能继承者根本不知道自己就是继承者。还有电子游戏，郑凯的问题，这两个线索，我真的去过很多地方都没有看过一次。我问很多人都没有人说他们看过这个线索。哎，真的一个东西，就是哎，如果真这样，就好看了，就好玩了，真的。<笑>他小时候非常苦的去练英文，这个只有超哥了。邓超，我觉得快把王祖蓝撕了。还有，我不肯定超哥是不是去过上海学习，但是他现在是住在上海，是住在上海。姐弟呀、啊！姐弟呀、啊！一男一女，妈呀！哦，对，弟弟，对呀、啊，弟弟，他可没有，他忘了。还有，我没有跟超哥一起提过，我从来都没有 out 过。其他人跟他在一起过的人，都 out。啊、嗯？还有，他应该是自己一个人的时候就可以这样做。他刚刚就一直在旁边看着。郑凯跟 Ella， 我不知道他是不是准备杀人，或者是 Ella， 你们俩我觉得都不是，只有他们俩其中一个是。真的要奥奇哥的话，他们两个之外只有我们三票。啊，同意，邓超的，请举手。三。他一直在搅，他认真的说的。他如果这期他会把这个袋子烧了的，他是严重的败笔，他是最 no， 投票不给看了。一，同意，艾拉的请举手。艾拉，你是。二一，两票。鹿晗，你有选择吗？让我想想，你是关键。一男一女说嗨购全球时尚购物 APP 冠名播出，十二小时通宵大促，同步开启全球精品特卖一折起。本栏目由安慕希特约播出，安慕希希腊好酸奶，浓浓的超好喝。本栏目服装有男装国民品牌海澜之家全程赞助。
，宽阔空间，澎湃动力 ，BMW X1 自由无限。鹿晗，你有选择吗？让我想想。你是关键。一男一女。我想。游戏还在继续，只有一个乘客被 out 了，两个女的已经不在了。啊？那假如说我要弃权了呢？他不能弃权。啊？不行的，差不多。弃权在头啊！弃权的话，他们两个可以在各自再发言。我弃权，我再听一遍，我再听一轮。OK， 每人最后一次发言机会，且没有投票权。投票权就在冯绍峰、鹿晗和王祖蓝三位身上。Ella 先发言。我跟超哥从来也没有同一组过，然后我也同意祖蓝说的话，就是继承者自己到底知不知道？因为我觉得看来是不知道的。还有说我没有跟你在一起，你好像一直想跟我在一起。但后来我跟李晨都知道我们是继承者，为什么我不敢说？因为那时候不敢保证。我只是测试了郑恺，而且也不敢在这儿说。继承者怎么敢说自己是继承者？那就是暴露了。因为他们也可能不知道我们是继承者。我没有说我自己是继承者。不是，你刚才是在瞄，哎，你又在说话。他在说。继承者不知道自己是继承者。继承者，而且你说、哎、你说到没有对话，没有对话，没有对话。不要紧张，不要紧张。我知道你已经快崩溃了，但你真的很已经很棒了。奥特，奥特我。而且还一直要说，最简单前面的那个因素是一男一女，一男一女是姐姐和弟弟，姐姐和弟弟，我就确定就是他。然后我挑选了那个问题，当时他对我露出了邪恶的笑容。请我们族的人相信我，相信我，我们一晚上就靠这一把了。这个时候，我们选择一种非邓超即 Ella 的选择，所以接下来我只会说，同意是邓超的，请举手。你们要想好，如果是的，请举手；如果不是的，就相当于是要投 Ella。同意邓超的。请举手。三、二、一受不了了，我们要冷静冷静。特别紧张，受不了，真的受不了，感觉就看电视剧看到最后。就是我们好久都没有这种感觉了，好久没有。兴奋兴奋，这一期确实兴奋。就是这一期觉得必须要赢，必须要赢。哎，好像来了，是不是？哎呀，对不起你啊，哎啦，辛苦了。你摇头是什么意思？什么意思？不会，不会吧？哎，老师，在演，没事了。对不起，干嘛跟我道歉？好，揭晓一下最后的答案。有请黑衣人。为什么还要黑衣人？怎么揭晓？还要报单去监狱吗？要撕名牌？要揭晓我们节目不会哦，要撕名牌了。
苏宁易购超市频道，汇集全球味道，一起奔跑，吃遍天下。充电五分钟，通话两小时，参与互动，赢取 OPPO R7s 拍照手机。奔跑吧兄弟，旅游吧同城，上同城旅游，领跑男红包。由原料欧洲进口的金龙鱼阳光葵花籽油赞助播出。哦，要撕名牌了。结束。耶耶耶！你最后的发言差点害了所有人。我跟你讲，我我唯一做错的一件事情就是我乱叫。我真的不明白英文是什么意思。真的吗？你一个一个解清楚。来，我跟你们讲，英文多少年他们苦练英文发音和文法。各种颜色的皮肤，各种颜色的头发，嘴里念的说的开始流行中国话。多少年我们苦练英文发音和文法，多少年我们苦练英文发音和文法。中国。的歌词，这个已经百年说就是我。我听到你这个线索的时候，我那个一下在冒汗。<笑>冒汗，只要我呢，我做什么不做真的。我很痛苦。真的压力我跟你讲，这个都不重要。你听到你，你知道我们在房间里，在监狱里那心，我我好几期没有这样了，你是我都知道吗？我们是有个屏幕哦，你看我们有的，哇，我看着电视机，你的脸，我就把手放到那里，我都疯了，已经你知道吗？然后在最关键的时候，他们把电视机线拔掉了。你忘了，他他已经被忽略掉最关键的一个关键点是最开始的一男一女，但是那个柳岩。那个还是被我误导了一下。你问的时候，还是我说，我说柳岩出过单曲。啊，对，我出过。那一下我真的是自己。因为我问唱歌的时候，是不是有人你就告诉我柳岩出过单曲？那我就啊，我我本来就以为是 Ella， 但是你们说原来柳岩都有唱歌，好，我真的可不知道这个。好，各位，最后的继承人是邓超和李晨，恭喜你们成功的改写了历史，你们的命运也将由此改变。也恭喜各位获得新生，希望两位继承人可以把家族经营得更好，也把二家族团结、勇敢、永不言弃的精神传承下去。两位外族人陈赫和 ella， 其实你们的本意并不坏，都是希望家族越来越好，也希望你们接下来可以协助继承人管理家族。我们错了，谢谢你们道歉。然后我不要那个眼神，真的。所以，八位成员可以获得今天的奖品，请上奖品。哇，哇，哇，哇，哇，哇，哇，虎头的金的戒指，哇。本期奖品由正品网购平台苏宁易购。友情提供，你知道那种感觉真的很讨厌。没不会，我们没得，没有，我有。看有，看那。我代表家族把这个戒指，戒指，把这个戒指送给艾拉。哎呦，要要要！真的，因为他今天他的表现太精彩了，太精彩，太精彩了。捐赠给艾拉，感谢。谢谢。我永永永世不会忘记那个眼神。我们喊一下，来，兄弟。
让他赶来，我们撕碎。叫嚣最厉害，都是最厉害。欢迎登录爱奇艺观看独家完整节目视频，欢迎登录微博参与“奔跑阳光家”青少年成长助力计划，进入“奔跑二零一五”，加入跑男战队，贡献部署，一起争做奔跑公益星。欢迎登录蓝天下官网、中国蓝 TV、腾讯娱乐、网易娱乐、凤凰娱乐、搜狐娱乐、人民网、新华网、光明网、中国日报网、三六零新闻，了解节目相关资讯。下载网易、腾讯、凤凰、搜狐新闻客户端，今日头条、扎克尔、看点新闻、界面等平台，获取更多节目信息。感谢手机百度、百度贴吧、大众点评、尾拍、兴趣部落、QQ 空间、UC、网易邮箱大师、古董秒拍等平台对本栏目的大力支持。试试吧。下雨，心如、哎，这个颜值不行啊！这个过来，我就是提升你们的颜值的。这么分的话，这。我的战术就是先把你绕晕，然后我自己晕了。